ആദ്യം ചെയ്തതിന് ഫലം ഉണ്ടായില്ല അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ ഷാഫി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഇനിഷ്യൽ പറയുന്നതിന് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട് കാരണം പിന്നെ പിന്നെ ദിവസങ്ങൾ പോകെ പോകെ പ്രതികൾ പതുക്കെ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങും എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാം അങ്ങനെ അവർ മെല്ലെ മൊഴി മാറ്റി തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ അല്ലാതെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടാൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു സബ് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇയാൾ ഏകാന്തത്തിലിരുന്ന് ആലോചിക്കും എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ട്രെയിൻഡ് ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവരെ കയ്യിൽ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഇവർ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ബലിയുടെ കാര്യം അത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തക്കാരൊക്കെ എന്തും പറയാം ഇപ്പോൾ ഇയാൾ വെറുതെ വാക്കത്തേക്ക് വേട്ടിയാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പ്രിസിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ ഒരാളുടെ ഓർഗൻ എടുത്ത് മറ്റേയാൾക്ക് വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലോങ് ബ്രേക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് മയാളുടെ ബോഡി ഇത് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റും സംഗതിയൊക്കെ ആയിട്ട് എത്ര വലിയൊരു പ്രൊസീജിയറാണത് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ പറയും അല്ല ആ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നേരത്തെ ഇവർ ചെയ്തു വെച്ചു ഈ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മറ്റേയാളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി വെച്ചു എന്നിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തക്കാരൻ തൃപ്തിയാവില്ല അയാൾ അതിൽ ഒരു പഴുത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓ നമ്മുടെ സന്ദീപ് വാചസ്പതി സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും മറ്റോ വീണു ഉടനെ അത് ഗൂഢാലോചന അപ്പോൾ വലിയ ഗൂഢാലോചന ബഹളമായി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊന്നും ട്വിറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഗൂഢാലോചന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്ദീപ് വാചസ്പതിയുടെ ഗൂഢാലോചന ഒടുവിൽ അയാൾ അയാളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല ഗൂഢാലോചന അത് ഇതൊന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിലൊരു മനുഷ്യന് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാൻ പോലും പാടില്ലാതെയായോ ഇതെന്തൊരു കാലം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അത് ഒതുക്കിയും തോന്നുന്നു അതോ അതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല കാരണം സന്ദീപ് വാചസ്പതിയെ കൂടെ ഗൂഢാലോചന ഇത് പ്രതിയാക്കി കളയും ഈ ഗൂഢാലോചന കോംപ്ലക്സ് അങ്ങ് ഒരു മനഃപൂർവ്വം മറ്റേ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുകയാണെന്നും അതിൽ ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഗൂഢാലോചനയാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന മെനഞ്ഞ് വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ചോദിച്ചത് ഈ മൂന്നാമത്തെ വല്ല ഗൂഢാലോചന ഇറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അസാമാന്യമായൊരു ഗൂഢാലോചന കോംപ്ലക്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല മലയാളികൾക്ക് പൊതുവേ ഉള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പോൾ അതിനൊരു വിശ്വാസ്യതയായി ഗൂഢാലോചന ഇങ്ങനെയാണ് മലയാളിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം സന്ദീപ് ജിയുടെ അപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ തന്നെ ഏകദേശം അറിഞ്ഞു വലിയ സാരമുള്ള കാര്യമല്ല വീണതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം അപ്പം തന്നെ പൊളിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പൊളിഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഈ കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളവര് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവരല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സന്ദീപിനെ കൂടി ചേർത്ത് അവർ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടാക്കി കളയും അപ്പോൾ സന്ദീപ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായിട്ട് അയാൾ സന്ദീപിനെ ഉന്തിയിട്ടതാണെന്ന് വെച്ചോ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സന്ദീപിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തക്കാരൻ കുഴപ്പത്തിലാകാൻ സന്ദീപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സംഭവം ഗൂഢാലോചനയാണെങ്കിലും അല്ലാന്ന് തന്നെ സന്ദീപിന് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കളയും ഈ ഗൂഢാലോചനക്കാർ അതാണ് ഗൂഢാലോചനക്കാരുടെ പ്രത്യേകത അവർക്കത് വിടാൻ പറ്റില്ല ഗൂഢാലോചന ശരിയാണ് മലയാളികൾ അതിലും മിടുക്കം പറയും വളരെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കഥകൾ ഫ്രെയിം
ആരോ ഇടിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ പക്ഷെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഫോട്ടോ പുള്ളി ചിരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഏകദേശം അതൊന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് വലിയ സാരമുള്ളതല്ല ഒന്ന് വീണു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അപ്പം അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ ഇരിക്കുന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും പറ്റിക്കൊന്നും പറ്റാത്തതിലും സന്തോഷമുണ്ട് ചെറിയ കേസുകളൊന്നും ഞാൻ ആ പടവും ട്വീറ്റും കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ജനറലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വേറൊരു വാർത്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സർവീസ്മെൻകാരുടെയും സംഘപ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ കയറി പി എഫ് ഐക്കാർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു കൊല്ലത്ത് ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരും ആൾക്കാരും ഇച്ചിരി കെയർഫുൾ ആയിട്ടും നോക്കിയൊക്കെ പോകുന്നു നല്ലതായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് ഈ ആറു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ കേരളത്തില് ആക്സിഡന്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ആക്സിഡന്റ് എന്നോ അല്ലെ ഫേക്ക് ആക്സിഡന്റ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പലരെയും ആൾക്കാർ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പല ആൾക്കാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ആലാട്ടങ്ങളിലും പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഈവൻ കൃസംഗികൾക്ക് പോലും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ പിന്തുടരുന്നു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വാഹനങ്ങളെ പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി വരുന്നു ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പിന്തു പിന്തുടരുകളും ഒരു ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡേഴ്സിനും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ കമ്മൂജി ഖാദി എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക ടു വീലേഴ്സ് കഴിയുന്നിടത്തോളം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതുമാരെല്ലാം ബിരി വെട്ടിയിരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇതുണ്ടാകാം കാരണം റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി ജി മോഹൻദാസ് സാറ് പറഞ്ഞ ആ റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഇവര് റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് പലരും അത് അസർട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമായി കൃത്യമായിട്ട് അവർ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു പല പല പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ പുതിയ തമാശയായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ അറുപത്താറാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നു ആസാദ് കേരളം ഒന്നുമല്ല ചുമ്മാ കേരളം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് പെരുമയുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ഇത്ര നാളും അറബിയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഇടത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇട നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവിങ് നിരോധിച്ചു മുഴുവൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആക്കി അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ നൂറ്റാണ്ട് കാലം പഴക്കമുള്ള ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമില്ല ലെഫ്റ്റ് ഓൺലി റൈറ്റിലോട്ട് എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് മതി കോമൺ കോമൺ സിവിൽ കോഡ് പോലെ തന്നെ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് കോഡും വേണം ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇവിടെ പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറബിക്കും ഉറുദുവും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ലാംഗ്വേജസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഒഴിവാക്കണം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒഴിവാക്കണം ഒത്തിരി പൈസ ലാഭിക്കാം അമ്പത് ശതമാനം ബജറ്റ് ലാഭിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ സിവിൽ കോഡ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോമൺ സിവിൽ കോഡിന്റെ കൂടെ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ബോർഡും കൂടെ വരണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ അലന്തൂര് സംഭവിച്ചത് ഈ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വീട്ടിലും കേരളത്തിലെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി മാൻഡ്രേറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലും ജിഹാദികാരി നിറങ്ങി ആ ജിഹാദികാരി നിറങ്ങുന്നു ഇവര് പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടോ വിളക്ക് കത്തിച്ചുണ്ടോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്നു മുതലേ സംഭവിച്ചതല്ല ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായോ ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് അല്ലെന്നുണ്ടോ ഇന്തോനേഷ്യയില് ടർക്കിയില് എവിടെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായോ അവിടെ എല്ലാം ഈ ഈ ഇടതന്മാരെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പാവിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ജിഹാദി കയറി നിറങ്ങി അവസാന ഇമാരുടെ കുടുംബവും കുടുംബവും പോയി പെണ്ണുങ്ങളും പോയി എല്ലാം പോയി അത് കേരള അത് ഇപ്പോൾ അത് മീഡിയ ആയി വന്നു എന്നുള്ളതേ 
സൂര്യൻ കഥക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജിഹാദികൾക്ക് പാവിരിക്കുന്നു ജിഹാദി ഒന്നും തേച്ചിട്ട് പോകുന്നു അത് വളരെ വളരെ ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞാലും എസ് എഫ് ഐയിലോട്ടും കൂട്ടാ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലോട്ടും എസ് സി ഐ ടി യിലോട്ടും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ഒഴുകിയെത്തും അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് മാനസിക അടിമത്വം എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല കിറ്റടിമകളെന്ന് കിറ്റടിമകളെന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വർഷനാണ് കോൺഗ്രസ് അവിടെ ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വർഷം വരുന്നുണ്ട് ആം ആദ്മി എന്നും പറഞ്ഞു അത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് കുറെ ഭീകര സംഘടനകൾ നിരോധിച്ചതോടു കൂടി നിരോധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിവുകയാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ തലവരെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് ഇന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തോ കൂടാലോചന കൂടാലോചന ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇവർ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് അത് ജിഹാദികളുടെ നല്ല കാലം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ്സോ അല്ല ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് വാശിയോടെ ഇത് ബലിയല്ല ബലിയല്ല ഓർഗൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കിടഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം ഡെഡ് ബോഡീസിന്റെ ഓർഗൻസിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിലയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ റിസർച്ചിൽ ഓരോ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അതായത് ഓരോ മരണ കാരണം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കത്തി കൊണ്ട് ഹാർട്ടിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന് ആ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചില് പ്രത്യേക വിലയുണ്ട് കഥ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു ഒരാൾ അയാള് ഫീഡാൻ കഴിച്ചു ഫീഡാൻ കഴിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാള് തൂങ്ങുകയും ചെയ്തു അവസാനം ആ മോർച്ചറിയിൽ ഇയാളുടെ ഈ മോർച്ചറിയിൽ ഇയാളുടെ എന്താണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ഒരു ടീം അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന് കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഓഫറിങ് കൊടുത്തതായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം അതാണല്ലോ ഗുണാലോചന തീയറി അതെ ഞാൻ തിയറിയുടെ ബേസിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മരണം നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ എനിക്ക് നമുക്ക് അറിയാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം എന്നല്ലാതെ കേരളത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനോ പഠിക്കാനോ ഒന്നും ഡെഡ് ബോഡിക്ക് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല ഡെഡ് ബോഡി ഓഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഉള്ളത് ദ ഹാവ് സഫീഷ്യൻ്റ് ഡെഡ് ബോഡി അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു ഓർഗനും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൃദയസ്പന്ദരം നിലയ്ക്കുന്നതോടെ എല്ലാ ഓർഗൻസും ചത്തുപോകും പിന്നെ ദാറ്റ് കൻ ഓൺ ബി യൂസ്ഡ് എനി മോർ കണ്ണ് മാത്രം കുറെ നേരം കൂടെ ആറ് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ എന്തോ നിൽക്കും അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവർ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവർക്ക് മറ്റേ വേഗങ്ങളും ദാനം ചെയ്യാമല്ലോ എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഹൃദയം മരിക്കുന്നതോടെ എല്ലാ സാധനവും ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് പിന്നെ അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ണ് മാത്രം കുറെ നേരം കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡികളുടെ ഒരു കുറവുമില്ല പിന്നെ ഫ്യൂറഡാൻ കഴിച്ച് തൂങ്ങി മരിച്ച ഒരാളിൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കൗതുകം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിമാൻഡൊന്നും മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഓർഗൻസിന് ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ച വീടുകളിലെല്ലാം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരണ്ടേ ഓർഗൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഷോർട്ടേജും ഇല്ല ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഷോർട്ടേജും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്നാണ് ഈ യുക്തിവാദികൾ അതുപോലുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ ശരീരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജുകാർക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഡെഡ് ബോഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇതിനൊക്കെ വലിയ കണക്കും
ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇത് നരബലി അല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വെപ്രാളം എന്താണ് നരബലി ആണെങ്കിൽ വരുന്ന ദോഷം എന്താ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നരബലി ആണെങ്കിൽ ദോഷം വരുന്നത് ഷാഫിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത് സിംഗിനും അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നരബലി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഒബ്നോക്ഷ്യസ് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചിട്ട് അതൊരു ഓർഡിനറി ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സൈക്കോളജിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെസ്സർ ഓഫൻസ് പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗൻസ് വിറ്റു അത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിബിളി അത് ചെയ്തു നരബലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ദുരാചാരം ഒരു അന്ധവിശ്വാസം അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അതിനുണ്ട് പുറകിൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു മുസ്ലിമായ ഷാഫിയും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ ഭഗൽ സിംഗും അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പെടുന്നവരല്ല ഇനി പെട്ടാൽ തന്നെ അവർ സംഘപരിവാർ ആയിരിക്കാം അപ്പം സംഘപരിവാർ അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് നരബലി അല്ല ഇത് കച്ചവടമാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാനാണോ ഈ വെപ്രാളം അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വെപ്രാളത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നരബലി അല്ല നരബലി അല്ല ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ അപ്പുറത്തൂടെ ആയിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് എല്ലാ രീതിയിലും നരബലി തടയുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മുസ്ലിം മതത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി അനാചാരങ്ങളും ഈവൻ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു സൈഡിൽ ഈവൻ കാങ്കളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ പറയുന്നത് ഇവർ അഞ്ചാം വേദക്കാരെന്ന അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഈവൻ ചില ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ വരെ ചില ഈ മുസ്ലിംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചില അഭിചാരക്കാർ സ്ത്രീകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാം പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല മേ ബി അവർക്കൊരു ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആയിരിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ മണ്ണാർശാല അമ്പലത്തില് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉരുളി കമത്തുന്നത് മുസ്ലിംസ് ആണെന്ന് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൂവൺ ഫാക്ട് ആണ് അവിടെ പല പലതും സപ്ലൈ സോറി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മുസ്ലിംസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഇന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള വേറെ വാസ്തവമാണ് ചിലപ്പോ ആ ഒരു ആംഗിലിനൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ല അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതും ആവശ്യമല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളതുപോലെയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ളതുപോലെയോ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലുമായ വിചിത്രമായ അനാചാരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ജനതയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാൻ തീരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ എലി കടിച്ചു എലിയാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്നു അപ്പം അന്നക്ക് നിലത്താണല്ലോ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു കട്ടിലുണ്ട് അതിൽ അച്ഛൻ താഴെ ഞാനും അമ്മയും അപ്പം എൻ്റെ കാൽ വരൽ എന്തോ സൂചി പോലെ കയറി ഞാൻ ഞെട്ടി എണീറ്റ് കരഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് കറണ്ടൊന്നുമില്ല മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ ഡോട്ട്സ് കാലിൻ്റെ തള്ളവിരലിനോട് ചേർന്നുള്ള വിരലിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തൊന്നും പാമ്പ് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയേ അല്ല ഒരു കാലത്ത് ചേരയൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതല്ല അത് പാമ്പ് അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിഭ്രമില്ല അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് നേരം വെളുക്കട്ടെ അത് ഒരു വലിയ വേദനയൊന്നും ഇല്ല കിടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നേരം വെളുത്തു നേരം വെളുത്തിട്ട് അച്ഛനെ എന്നെയും കൊണ്ടു കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അയാൾ ആ എന്ത് പറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെ എലി കടിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളവിടെ ഇറയത്തിരുന്നു ഇയാൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് അയാളുടെ കുളത്തിലിറങ്ങി ആ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് അന്നത്തെ ഗ്ലാസ് അതിൽ വെള്ളമെടുക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ അയാളുടെ മന്ത്രമോ എന്തോ ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊതുന്നു ഊതിയിട്ട് ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ കാലിനങ്ങ് ഒഴിക്കുന്നു ഒഴിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു മോൻ പൊക്കോ ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല
അതെന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ മോഹൻദാസിനെ കടിച്ച് കാണും കടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാകും ആ മുറിവ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉണങ്ങ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എലി കടിച്ചിട്ടല്ല അല്ല അത് എലി അങ്ങനെ ഒരു വിഷമുള്ള ജീവിയോ അങ്ങനെ കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനമോ അല്ല അൺലെസ് മറ്റേ പ്ലേഗ് അത് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി വേറെ അതല്ലെങ്കിൽ എലിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ജീവിയാണ് എലി അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെക്ക് വിളക്ക് കിടന്നു ഓടുക എന്നുള്ളതല്ല അത് വേറെ പണിയൊന്നും അത് ചെയ്യാറില്ല മനുഷ്യരെ അനാവശ്യമായിട്ട് കടിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇതെങ്ങനെയോ യാദൃശ്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചായിരിക്കാം അല്ലാതെ മറ്റേയാൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് മാറിയതൊന്നും അല്ല അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അത് മാറുമായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ഞാനത് അവിടെ വിട്ടു പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ അധികം ഏർപ്പാടുകളുണ്ട് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലാതെയും പിന്നെ ഭ്രാന്ത് മാറാനും ഈ ഉന്മാദം മനുഷ്യരെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഭ്രാന്ത് അപ്പോൾ അതിന് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഭ്രാന്ത് മാറ്റുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ചോറ്റാനിക്കര ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഈ നെറ്റി കൊണ്ട് ആണിയടിക്കുക അവിടുത്തെ ആൽമരത്തിൽ ഒരുപാട് ആണിയുണ്ട് അവിടുത്തെ ആൽമരത്തിൽ കീഴ്ക്കാവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകരമായ ആണി പന്ത്രണ്ടിഞ്ഞിട്ട് ആണിയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ നെറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ച് കയറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എറണാകുളത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മോഹൻദാസ് ചോറ്റാനിക്കരയിൽ പോയാൽ ഭ്രാന്ത് മാറാനുള്ള സാധ്യത തേർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് മാറ്റുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളും ചോറ്റാനിക്കര മീൻ തമ്മിൽ വെറും ത്രീ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭ്രാന്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കലി തന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആണി തറയ്ക്കേണ്ടത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് ഗുളികയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ബ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ട്രാൻക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയില്ല പക്ഷേ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരുന്ന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അയാളുടെ കൺസേൺ അല്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ രോഗം മാറണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അയാൾക്കും അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മോഡേൺ മെഡിസിനും ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയും ഏകദേശം ഒരേ സേവനമാണ് മനോരോഗത്തിന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ചേർത്തലയിൽ തിരുവിഴ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്പലമുണ്ട് തിരുവിഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ പാലെടുത്ത് കൊടുക്കും ആ പാല് കുടിക്കുക ആ പാല് കുടിച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കും അത് ക്ലാവ് പിടിച്ച ഒരു പിച്ചള പാത്രമാണ് ക്ലാവ് പിടിച്ച പിച്ചള പാത്രത്തിൽ പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരു ആരായാലും ഛർദ്ദിക്കുന്നതാണ് അത് വയറിൻ്റെ നമ്മുടെയൊക്കെ വയറിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അതിൽ അതിനകത്ത് പാലെടുത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാലും ക്ലാവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഛർദ്ദിക്കും ഈ ഛർദ്ദിച്ച് ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാന്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഏകദേശം ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ അതേ പവർ തിരുവിഴ ശിവക്ഷേത്രത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മാനസിക ചികിത്സ വല്ലാത്തൊരു ഒരു കൈവിട്ട കളിയാണ് മാറിയാൽ മാറി മാറിയില്ലെങ്കിൽ മാറിയില്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഭ്രാന്ത് എന്ന് ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരെ ഉണ്ടാവും നമുക്കാണോ ഭ്രാന്ത് അതോ ഈ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളിലാണോ ഭ്രാന്ത് കാരണം നമ്മളെക്കാൾ ഭയങ്കര ലോജിക്കായിട്ട് അയാൾ സംസാരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ റീസണബിളായിട്ട് പെരുമാറും അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ഈ അതൊരു വട്ടുമില്ല ഈ എനിക്കാണ് വട്ട് എന്ന് തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 അസുഖമാണല്ലോ മനോരോഗം അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ മനോരോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാരണം വ്യക്തമാകാത്ത അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ മാറാ രോഗത്തിന് തീരാത്ത ചികിത്സ എന്ന് പറയും ചില രോഗങ്ങൾ മാറാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് തീരാത്ത ചികിത്സയായിരിക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നായിട്ട് അത് ദൈവങ്ങളും ചികിത്സിക്കും മനുഷ്യനും ചികിത്സിക്കും അപ്പോൾ ഇത്
അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ചിലർ ഈ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അത് അമിതമായിട്ട് പൈസ വാങ്ങിച്ച് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അസുഖം മാറാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്തും ചെയ്യും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും ഭാര്യ നമ്മുടെ അസുഖം മാറണ്ടേ ഇവിടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിൽ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ അത് സാരയില്ല ഞാൻ തൊണ്ട് തല്ലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ പേടി ഒന്ന് മാറട്ടെ അങ്ങനെ ആ കാശ്യം പിടിഞ്ഞെടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരന്മാരുടെ ഒരു സംഘം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇസ്ലാമിലാണ് കൂടുതൽ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ കുറവാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഉണ്ട് ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഉണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇൻഡിവിഡുവൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അമ്പലങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ ആയുർവേദ ചികിത്സ അത് ഓത്തറൈസ്ഡ് ചികിത്സയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ മനോരോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയുണ്ട് ധാരകൊരുക അത് ഇത് കുറച്ച് നീണ്ട ചികിത്സയാണ് പക്ഷെ ഉണ്ട് അവർക്കൊരു ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമുണ്ട് അക്സെപ്റ്റഡായിട്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ അങ്ങനെയില്ല ഇവർക്കൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമേ ഇല്ല അതേസമയം ഒരുപാട് ചികിത്സകന്മാർ ഉണ്ട് താൻ അതുപോലെ അവർ അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും അതേസമയം ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ അവർ ഭയപ്പെടുകയും അതിനെ തൊഴുകയും അതിനെ ആരാധിക്കുകയും ഖബറിങ്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മരിച്ചുപോയ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഇസ്ലാമിലുമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ക്ലാസിഫൈഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു മിനിമം ആറ് അറബി മാന്ത്രികം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പരസ്യം ആറെണ്ണമെങ്കിലും പെർ ഡേ ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏതെങ്കിലും ജ്യോത്സ്യൻ്റെ വല്ല പരസ്യം കണ്ടാലായി അത്രയേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നിർത്തി ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ ഒരു പരസ്യം ഇപ്പോൾ തീരെയില്ല കുടമാളൂർ ശർമ്മ എന്ന് ആറ്റുകാലം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പരസ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം തീരെ കുറഞ്ഞു ഇപ്പം അവർ ജ്യോതിഷ മാസികയിലേക്ക് ചുരുക്കി അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ചെറുതാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ അറബി മാന്ത്രികം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അവർ വലുതാക്കിയിട്ടുമില്ല ചെറുതാക്കിയിട്ടുമില്ല എണ്ണം കുറച്ചിട്ടുമില്ല കൂട്ടിയിട്ടുമില്ല ദാറ്റ് ഗോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതിപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വാശി ഈ സംഘപരിവാറിലെ ആളുകൾക്കാണ് എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു അത് വലിയല്ല അങ്ങനെ അല്ല അത് ഓർഗൻ ആണ് ഓർഗൻ ആണ് 